விடியலுக்காக விழித்திருக்கும் விதைகளுக்கு என் வணக்கங்கள் குரு ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது வெற்றியாளர்கள் யார் தோல்வியாளர்கள் யார் ஸோ அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசி வேலை உறுதி அப்படிங்கிற நம்ம சேனலை யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா எவ்வளவோ சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்க ஸோ உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் தகவல் அளிக்கும் நம்ம சேனலுக்கு தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இருக்க மட்டும் சரிங்களா ஓகே நம்ம வீடியோக்குள்ள போய்க்கலாம் ஆக்சுவலாக வந்து குரு ஃபோர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் வெற்றியாளர்கள் யார் வெற்றியாளர்கள் யார் அப்படின்னா இது என்ன சார் கேள்வி ஈஸியாக யாரெல்லாம் படித்தாங்களோ அவங்களாம் வெற்றியாளர்கள் அப்படின்னு நீங்கள் ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடலாம் ஸோ அந்த மாதிரி கிடையாதுங்க ஸோ வெற்றியாளர்கள் அப்படிங்கிறது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் நான் பல பேர்த்து அனலைஸ் பண்ண அனலைஸ் பண்ணதை வச்சு சொல்கிறேன் ஸோ யார் யாரெல்லாம் வந்து நார்மலாக தட் இஸ் ஆவரேஜாக படித்தாங்களோ அவங்களாம் வந்து எப்பயுமே வந்து பாஸ் பண்ணிடுறாங்க பட் நிறைய பேர் நல்லா படித்த பல பேர் இந்த எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிருக்காங்க அது வந்து நிதர்சனமான உண்மைங்க சரிங்களா ஸோ நல்லா படித்த பல பேர் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிடுறாங்க ஸோ அதுக்கு காரணம் என்ன அதே மாதிரி வெற்றி அடைஞ்ச அந்த ஆவரேஜாக படித்தவங்கலாம் வெற்றி அடைஞ்சதுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சரியான ப்ராப்பர் கைடன்ஸுங்க சரிங்களா யாரையுமே கேட்குறது இல்லை சரிங்களா இந்த தோல்வி அடையிறவங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா நம்ம தான் நல்ல மார்க் வாங்கிடுறோம்ல ஏதோ ஒரு சென்ட்ரல் நீங்கள் படிச்சுட்டு இருப்பீங்க ஒரு நல்ல மார்க் வாங்கியிருப்பீங்க நம்ம தான் நல்ல மார்க் வாங்கியிருக்கோம் நம்ம தான் ஃபஸ்ட் மார்க் வாங்குறோம் செகண்ட் மார்க் வாங்குறோம் இல்லை ஸோ நமக்கு யாருடைய கைடன்ஸும் தேவையில்லை சரிங்களா யாருடைய கைடன்ஸும் தேவையில்லை எனக்கு யாருடைய உதவியும் தேவையில்லை நம்ம நல்ல மார்க் எடுக்கணும் நம்ம பாஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ்லேயே இருப்பாங்க நான் அது தப்புன்னு சொல்ல கிடையாது ஸோ ஒரு கைடன்ஸ் எப்பயுமே ஒருத்தரை வந்து ஒரு டிஎன்பிசி பாஸ் பண்ணுறாகட்டும் அல்லது டி உங்களுடைய ஸ்டாஃப் ஆகட்டும் யாரோ ஒருத்தர் உங்களுடைய கைடாக இருந்தே ஆகணுங்க கைடன்ஸ் இல்லாமல் யாருமே வெ வெற்றி அடைய முடியாது அதை தயவு செய்து மன மனசில் பதிய வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் தோல்வி அடைஞ்சதுக்கான காரணம் முதல் காரணம் இதாக தாங்க இருக்கும் சரிங்களா நீங்கள் எப்போ வந்து ஒருத்தர்கிட்ட வந்து ஒரு வழிகாட்டியாக ஒரு கைடன்ஸ் இல்லாமல் நீங்கள் எப்போ வந்து நீங்கள் உள் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்களோ அப்பயே வந்து நீங்கள் வந்து தோல்வி அடைஞ்சிட்டீங்க சரிங்களா அடுத்தது நீங்கள் நல்லா தான் பண்ணுறீங்க நல்லா தான் பண்ணுறீங்க நீங்கள் எல்லோரும் சொல்லி சொல்லி உங்களை ரொம்ப மனசு தேடி விட்டுருப்பாங்க நீங்கள் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருந்திருப்பீங்க அதுவே உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அது நான் தப்பாக சொல்ல ஒரு கர்வமாக வந்திருக்கும் சரிங்களா பட் அட் த சேம் டைம் என்னங்க தோணும் சரி நல்லா தான் பண்ணுறோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அவங்க டிஎன்பிசியில் வேறு மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா டிஎன்பிசியில் ஃபீல்டில் இருக்கவங்க உங்களுக்கு தெரியும் ஒவ்வொரு வருஷமும் ஒவ்வொரு மாதிரி கொஷின் பேட்டன் இருக்குங்க சரிங்களா ஒரு டைம் ஹிஸ்ட்ரி ஒன்ல வந்து கொஷின் அதிகமா இருக்கும் ஒரு டைம் ஹிஸ்ட்ரி டூ கூட அதிகமா இருக்கும் ஒரு டைம் மேக்ஸ் கஷ்டமா கேட்பான் ஒரு டைம் ஈஸியாக கேட்பான் ஒரு டைம் சயின்ஸ்ல அதிகமா இருக்கும் எல்லாமே தலைகளா புரட்டி போட்டுருவாங்க டிஎன்பிசி நீங்க டிஎன்பிசி மட்டும் தான் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களுக்கு தெல்ல தெளிவா தெரியும் ஏன்னா ஏன் இந்த வீடியோ நான் போடுறேன் அப்படின்னா என் ஃப்ரெண்டுக்கு நிறைய பேர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் சார் நான் அஞ்சு வருஷமா படிக்கிறேன் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல சார் நான் வந்து நான் ஆறு வருஷமா படிக்கிறேன் என்னால் பாஸ் பண்ண முடியல இந்த ஃபீல்டை விட்டு நான் வெளியே போயிட்டேன் சார் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன் இப்போ இப்போ நான் வந்து நாலு வருஷம் இப்போ முப்பது வயசு ஆச்சு இதுக்கு மேலே என்னால் வந்து நான் அந்த ஃபீல்டு இருக்க முடியாது நிறைய பேர் ஃபீல்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்க இந்த குரூப் ஃபோர் ரிசல்ட்டை பார்த்துட்டு ஏன்னா அடுத்த குரூப் ஃபோர் வந்து இன்னும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேபி என்னுடைய கணிப்பு கரெக்டாக இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று மார்ச் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே வந்து அடுத்த கால்ஃபர் அதாவது அடுத்த எக்ஸாம் வருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் தாங்க வரும் ஒரு எக்ஸாம் மிஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன்றரை வருஷம் சாலிடாக வந்து வெயிட் பண்ணுங்க அதே எக்ஸாம் வர தெரியும் சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில் ஸோ நிறைய பேர் அந்த அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் படித்தவங்க எல்லாமே இந்த எக்ஸாம்லேயும் பத்து மார்க் அஞ்சு மார்க் ஃபெயில் ஆகிட்டே தான் இருக்காங்க ரொம்ப பின்தங்கி தான் இருக்காங்க ஸோ நான் அவங்களை வந்து குறை சொல்லலை அவங்களுக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு வந்து படித்த படித்ததுலேயே வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படின்னு அவங்க நினச்சிட்டு நமக்கு தான் எல்லாம் தெரியுமே அப்படின்னு நினச்சத ஒரு காரணம் அவங்க ஃபெயில் ஆகியிருக்காங்க சரிங்களா எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறது வந்து கடைசி வரைக்கும் கண்டுபிடிக்கிறதுல அப்படி கண்டே பிடிச்சாலும் நமக்கு தான் நம்ம நல்ல மார்க் எடுத்துட்டோமோ அப்படிங்கிற ஒரு மதமேலேயே இருந்துடுறாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரு கைடன்ஸுங்க அடுத்தது உங்களுடைய கர்வத்தை தூக்கி போடுங்க சரிங்களா நீங்கள் வந்து ஒரு சென்டரில் படிக்கிறீங்க இரநூறு மார்க்குக்
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சென்டருக்கு நீங்க போறீங்கன்னா அந்த சென்டர் என்ன சொல்றாங்களோ அதை மட்டும்தான் நமக்கு அந்த வேதவாக்கம் எடுத்துக்கிறது ஸ்கூல் புக்குன்ட்டு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஎன்பிசி உங்களுக்கு வந்து இருநூறு கொஸ்டின் பிரிண்ட் அடிச்சு கொடுத்துருக்கான் ஸ்கூல் புக்ல சரிங்களா ஆனா அது எங்க இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியாது சரிங்களா ஸ்கூல் புக்ல இருநூறு கொஸ்டினும் பிரிண்ட் போட்டு உங்களுக்கு கொடுத்துமே உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியல சரிங்களா கண்டுபிடிக்கிறது உங்களுடைய திறமையே சரிங்களா சோ அதான் உங்களுடைய திறமை சோ ஸ்கூல் புக்கை படிங்க அப்படின்னா அதை விட்டுட்டு நம்ம எல்லா சென்டருடைய இதையும் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் பட் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா சென்டர் கடைசியா நம்மளை வந்து கவுத்துருப்பாங்க ஸோ டிஎன்பிசி அங்கேயுமே வந்து நமக்கு ஒரு தலையில ஒரு கூட்டு தான் வச்சிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த வகையில தயவு செய்து ஸ்கூல் புக்கை படிங்க நெக்ஸ்ட் அடுத்தது என்ன அப்படின்னா கொஷின் பேப்பர் எத்தனை பேர் டிஎன்பிசி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல நடந்த எக்ஸாம்ஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்க மனசாட்சி தோட்டு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கட்டாயமா கிடையாது யாரெல்லாம் பாஸ் பண்ணாங்களோ அவங்க எல்லாருமே பார்த்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ டிஎன்பிசி எக்ஸாம் இந்த வருஷத்துல அரௌண்ட் ஒரு முப்பது எக்ஸாம் நடந்திருக்கு முப்பது எக்ஸாமோட பேட்டர்ன் கொஸ்டின் பேட்டர் உங்களுக்கு தெரியுங்களா முப்பது எக்ஸாம்ல என்னென்ன ஜென்ரல் சயின்ஸ் கொஸ்டின் பார்த்தாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னு தெரியுங்களா ஸோ எப்பயுமே டிஎன்பிசி கொஸ்டின் அனாலிசிஸ்ங்கிறது கட்டாயம் முக்கியங்க வார்த்தையில சொல்லிடலாங்க இன்னைக்கு டிஎன்பிசி எக்ஸாம் வச்சாங்களா அடுத்த வாரத்துக்குள்ளே நீங்க அந்த கொஸ்டின் பேப்பர் டவுன்லோட் பண்ணி ஆன்சர் கீலாம் பார்த்து அதெல்லாம் மனப்பாம் பண்ணி நீங்க வந்து கணக்கெல்லாம் போட்டு பார்த்து எல்லாமே பண்ணுன்னு வார்த்தையில சொல்லிடலாம் அதை யாருங்க ஒர்க் அவுட் பண்றது வெறியோட யாராவதுலாம் இருக்காங்களோ அவங்க மட்டும்தான் ஒர்க் அவுட் பண்ணி ஆன்சர் போட்டு அதை வந்து எங்க ஆன்சர் கிடைக்கிறது டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ எப்பயுமே வெறி வெறியோட இருக்குங்க எல்லாரும் படிக்கிறோம் எல்லாரும் தாங்க படிக்கிறாங்க ஒரு <laughs> சரிங்களா சோ அது ஒரு மிஸ்டேக் ஆக இருக்கும் உங்களுக்கு கட்டாயம் நீங்க தோல்வியாளராக இருந்தால் அடுத்தது கட்டாயமா அடுத்த ரீசன் எதை சொல்லலாம் அப்படின்னா அடுத்தது சளிப்பு தன்மைங்க சோ சளிப்பு தன்மைங்க அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா எத்தனை டைம்னா அந்த மேக்ஸே போட்டு போட்டு பாக்குறது எத்தனை டைம்னா தனிவட்டியே பாக்குறது எத்தனை டைம்னா இதே சாப்டர் படிக்கிறது சோ இந்த மாதிரி எப்ப உங்களுக்கு சளிப்பு தன்மை வந்துருச்சோ அப்பயே உங்களுக்கு தோல்வியே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் சரிங்களா சோ எத்தனை டைம் நீங்க தனிவட்டி கொடுத்தாலும் போடணும் அதாவது <laughs> அப்படின்னு நினைக்கிறோமோ ஸோ அவங்க கூட தான் நம்ம சேரணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ சப்போஸ் அதாவது நல்லா படித்தே ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஒரு வெறியோட இருக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டுகிட்ட நீங்கள் சேரும் போது நீங்களும் பார்த்தீங்கன்னா அவரை பார்த்து நீங்கள் வெறியோட நீங்களும் படிக்கலாம் இல்லை சும்மா கடமைக்கு வந்து படிக்கிறவங்கிறவங்ககிட்ட கட்டாயமாக பண்ண முடியாது இதை வேற விதமாக நான் எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா டிஎன்பிசி இன்னைக்கு வந்து எக்ஸாம் நடந்தது சரி எக்ஸாம் நடந்து ரிசல்ட் வந்துருச்சு பதினேழு லட்சம் பேர் வந்து எக்ஸாம் எழுதுனாங்க அதில் வந்து எத்தனை ஆயிரம் பேருக்குங்க வேலை வெறும் ஆறாயிரத்தி ஐநூறு பேர்த்துக்கு மட்டுமே வேலை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா வெறியோட கொடூரமா என்ன சொல்றதுங்க இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு யாரெல்லாம் படிக்கிறாங்களோ எந்த ஆறாயிரம் பேர் படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலைன்னு டிஎன்பிசி சொல்றோம் அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்க சாதாரணமா படிக்கிறீங்க எப்படி எக்ஸாம் படிப்போம் பாஸ் பண்ணிடலாம் பாஸ் பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு படிக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடையாது எழுதி வச்சுக்கோங்க எழுதி வச்சுக்கோங்க படிக்கிறவங்களுக்கு வேலை கிடையாது வெறியோட படிக்கணுங்க வெறியோட படிக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே வேலை சரிங்களா ஸோ அதனால வந்து தயவு செய்து யார் கூட சேர்ந்து படிக்கிறீங்கன்னு தயவு செய்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி படிங்க சரிங்களா ஸோ உங்க கூட வந்து தயவு செய்து படிக்கிற நல்ல ஒரு ஸ்பிரிட்டோட இந்த படித்து வேலைக்கு போயே ஆகுறங்கிற ஒரு ஸ்பிரிட்டோடு இருக்கிறவங்கள பார்த்து செலக்ட் பண்ணுங்க எல்லாரும் வேலைக்கு போகணும்னு தாங்க ஆசைப்படுவாங்க அதே பரவா படிக்காதவனை பரவா கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு ஒன்று நீங்கள் கேட்காதீங்க சரிங்களா எல்லாரும் வேலைக்கு போகணும்னு ஆசைப்படுவாங்க பட் சிலரை பார்த்த உடனே ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சலாங்க அவங்க வந்து ஒரு வெறித்தனமாக படிப்பாங்க ஸோ வெறித்தனத்தோடு இருக்கிறவங்க கூட மட்டும் சேர்ந்து படிங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா அடுத்து அடுத்து வெற்றியாளர்களை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ வெற்றியாளர்கள் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து ஆவரேஜாக படிக்கிறவங்க தென் நல்லா படிக்கிறவங்க தென் போவராக படிக்கிறவங்க இந்த மாதிரி எந்த ஒரு கேட்டகரியும் கிடையாது 
அவங்களுடைய கடின உழைப்பு அது மட்டும் இல்லாத வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுடைய ஹார்ட் ஒர்க் கட்டாயமாக இருக்குங்க இந்த எக்ஸாம் பொறுத்திக்கணும் நான் கேள்விப்பட்ட பொறுத்த வைக்கணும் அதாவது ரெண்டு வருஷம் படிச்சவங்க ஒன்றரை வருஷம் படிச்சவங்க மூணு வருஷம் படிச்சவங்க இந்த மாதிரி படிச்சவங்க நிறைய பேர் பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க தட் இட் மீன்ஸ் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட் அவங்க எதனால பாஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தாங்க அதுக்காக புது ஸ்டூடெண்ட் பாஸ் பண்ணலையா இட் மீன்ஸ் ஒரு மூணு மாசத்துலயோ ஆறு மாசத்துலயோ படிச்சவங்க பாஸ் பண்ணா பண்ணிருக்காங்க நூறு பேர் பழைய சூழல் போயிருக்காங்க அப்படின்னா அதில் ஒரு பத்து பேர் அல்லது ஒரு அஞ்சு பேர் அப்படிதான் வந்து புது சூழல் போயிருக்காங்க புது சூழல் என்னங்க புதுசா அதாவது இப்போ நான் ஆரம்பிச்சு ஒரு மூணே மாசத்தில் படிச்சு கால் ஃபார் ஆனால் பின்னாடி படிச்சு பாஸ் பண்ணுவீங்க ஒரு அஞ்சாறு பேர் பத்து பேர் போயிருக்காங்க பட் விசாரிச்ச வரைக்கும் அந்த நூறு பேர் இருக்காங்கன்னா நூறு பேர்த்துல மேக்சிமம் பழைய சூழல் தான் இட் மீன்ஸ் என்னங்க ஒரு எக்ஸாம்னா என்னன்னே தெரியாதவங்க பாஸ் பண்ண முடியாது சரிங்களா ஸோ எக்ஸாம்னா என்ன எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு அனுபவம் இப்போ நீங்கள் எல்லாமே வந்து தோல்வி அடைஞ்சிருந்தா கட்டாயம் இதனுடைய இது வந்து உங்களுடைய இம்பேக்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ எப்படி எழுதணும் என்ன கொஷின் கேட்போம் அப்படிங்கிற ஒரு இது உங்கள் ஒரு புரிதல் இருந்திருக்கும் ஸோ அடுத்த டைம் கட்டாயம் வந்து நீங்கள் வெறியோட படித்து அடுத்த எக்ஸாம் நீங்கள் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணி கிளியர் பண்ணிடுவீங்க நான் இன்னைக்கு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்களா கட்டாயம் நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க நீங்களும் ஒரு வெற்றியாளர் தான் தோல்விகளை சந்தித்தால் தான் நம்ம வெற்றியாக வெற்றியாளராகவே ஆக முடியும் சரிங்களா தோல்விகளையே சந்திக்கிறது நம்ம ரெடியாக இல்லைன்னா அப்புறம் வெற்றியை மட்டும் நம்ம எப்படி சந்திக்கிறது ரெடியாக இருப்போம் புரியுதுங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு தோல்வியை சந்திக்கிறது ரெடியாக இருங்க அதை ஃபஸ்ட்டு தோல்வி ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் அழகாங்க சார் இது மாதிரி எவ்வளோ படித்தாங்க கஷ்டப்பட்டு படித்தாங்க ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்தேன் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபெயில் ஆகிட்டேன் நிறைய பேர் சொல்கிறாங்க எல்லாமே இருக்கிறது தாங்க சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு தோல்வியை சந்திக்கிறதுக்கு த மன உறுதியோட தைரியத்தோடு இருங்க அப்போ தான் வந்து நீங்கள் வந்து வெற்றியை சந்திக்கிறதுக்கான தைரியமும் மனது பக்குவமும் கிடைக்கும் தகுதியை வளர்த்து கொள்ளுங்க சரிங்களா தகுதி வெற்றியாளர்கள் வெற்றி வந்து யாரை வந்து விரும்ப அப்படின்னா தகுதி யாருலாம் யார் யாருக்கெல்லாம் தகுதி இருக்கோ அவங்கள மட்டும் தான் விரும்பும் சரிங்களா நீங்கள் மறு மனப்பாமணியில் வரீங்க இல்லை நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க அதை பொறுத்தெல்லாம் வராது உங்களுக்கு அந்த தகுதி இருக்கா நான் வந்து ஒரு வேலைப்பா என் வேலை செய்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தகுதி இருக்கா ஸோ அதனால் வெற்றி வந்து உங்கள் அந்த தகுதி இருக்கிறவங்க தான் வரும் சரிங்களா ஸோ அதனால் தகுதியை வளர்த்து கொள்ளுங்கள் ஸோ அனைத்து வெற்றியாளருக்கும் எனது மனம் மார்ந்த நன்றி தோல்வியாளர்கள் தோண்ட விடாதீர்கள் அடுத்தடுத்த எக்ஸாம் வந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அடுத்து குரூப் டூ வருது தென் குரூப் ஃபோர் வருது இன்னும் ஒன் இயரில் ரெண்டு எக்ஸாம் கன்ஃபார்ம் வந்துடும் ஸோ அதனால் தயவு செய்து கொடூரமாக படிங்க படிக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வேலை கிடையாதுங்கிறது எழுதி வைங்க மனசில் பதிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எப்படி என்னால் சரிங்க நான் சொல்கிற டைலாக் எப்பயுமே இந்த ஒரு டைலாக் தாங்க எல்லாத்துக்கிட்டையும் படிக்கிற அனைவருக்கும் வேலை கிடையாது சரிங்களா வெறித்தனமாக கொடூரமாக யாரெல்லாம் படிக்கிறீங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் வேலை இதை எழுதி இதில் மனசில் வச்சுக்கிட்டு தயவு செய்து படிங்க மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கும் முறை உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன் டிஎன்பிசி சார்பாக சரிங்களா நிறைய பேர் வந்து சார் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் உங்கள் ஃபோ ஃபோ இது லைவில் வாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ கட்டாயம் வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் சொல்கிறதுக்கு ஒரு பேரோ வந்து தென் ஒரு ஃபேஸோ தேவையில்லை முகமோ தேவையில்லை சரிங்களா ஸோ நம்மளால் முடிஞ்ச ஒரு கருத்துக்களை தான் சொல்கிறோம் ஸோ அது உங்களுக்கு பயனுள்ள வகையில் இருந்துச்சுன்னா தயவு செய்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு தயவு செய்து ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு சேனல் இருக்குன்னு பல பேருக்கு தெரியுது நன்றி தெரிவிச்சு